可是丁家在江州的势力根深蒂固的，而且他们在海外也有分公司，想要除掉他们，这不太容易吧？六小姐，对别人来说不容易，可是对许先生来说，只是时间问题。毕竟许先生他是……是什么？许先生能说吗？说吧。六小姐，听说过许少爷没？当然听过了，许少爷可是大英雄。天下无敌，威名远扬的，而且他还是我的偶像呢。是吗？那你得偷着笑了。现在你身边这位就是天下无敌的许少言。天豪是许少言？怎么不相信你老公这么厉害？不是啦，就是觉得这个消息有一点点突然。对了，我把这个秘密告诉你，你可得帮我保守住。知道了，这点分寸我还是有的嘛。行，好吧，跟我来。陈凡，把东西拿过来吧。是。聘请合同。对，我想让你担任风景集团的总经理。你要让我担任风景集团的总经理，不行不行，我怎么啦，我的老婆？你连这点自信都没有吗？这不是自信不自信的问题，你给我这事儿太突然了，我都没有准备好呢。没事儿，都已经准备好了，随时接任就可以。哎，天豪，你怎么突然想到让我当集团的总经理啊？这风景集团呀。本来就是我给你准备了一个嫁妆，你以后是要接替陈凡当董事长的。你对公司业务不太熟练，所以我让你先锻炼锻炼。那万一我搞砸了怎么办？怎么可能会搞砸？有我和陈凡在，风景集团永远不可能搞砸。那万一我把公司搞垮了怎么办？搞垮？有我和陈凡在，风景集团永远不可能搞垮的。而且我还知道，我老婆是自学了经济管理和金融的博士，柳家的生意都是你在背后出谋划策，对吧？你怎么知道的？你是我老婆，我当然要知道你的一切了。你就放心大胆去做吧，我相信你。嗯，我一定会加油的。加油！老婆，跟我吃啥呀？嗯我知道有一家新开的意大利面，超级好吃的，不如我们去吃那个吧。行、嗯，走。嗯。哎呦，谁呀、啊？反应够快呀、啊，居然没被我撞到。你是谁？啥？你？老婆，你先去坐着。那你呢？我先解决到这个麻烦。是谁派你来杀我的？无可奉告。哼，你不说我也知道，是丁家吗？知道，那又怎么样？丁家真是愚蠢，都没调查清楚我是谁，就派人来杀我。你是谁并不重要，重要的是你那一块金蝉的一尸体，就凭你，能死在我黄达的手里，是你的福气。你就是那个。手上有四十七条人命，啊不不不，马上你就得死，马上，那就让我看看你这个杀人王实力有多强。江州恶人，都过手
。陈帆，来地下停车场，快点。今天别害怕，是我。行了，坏人就被我打倒了啊！没事。你你你有没有受伤？我没事，我怎么可能被这种小角色打倒的？那你没事就好。许先生，许先生你在哪？我来了。许先生你在哪？我来了。哎，这里发生了什么？这个人死了吗？他还没死呢，徐先生，这是什么情况？这个人叫黄达，你应该听过，江州悍匪黄达，警察已经通缉他很多年了，可就迟迟抓不到人。这个人是丁家派来暗杀我，但是被我打晕了，一时半会儿醒不过来。待会儿你把他交给警方。是徐先生，那丁家那边呢？动用我们所有的关系，两天之内，丁家破产。是，许先生。行，去吧。来人，吃药。那、哎、不好了，咱们丁家要完蛋了。总是毛毛躁躁，如此下去难成大器。说吧。又出什么事了，爷爷？我按照你的吩咐，我去找了那个叫黄达的。可是那个黄达他被抓起来了呀！不可能，他怎么可能被抓？哎呀，那个黄达收了我的钱，按照指示去杀那个许天豪，结果他没打过许天豪，就被抓起来了。说话，还发生了什么事儿？呃，还有就是。咱们丁家的公司都被封了，好多公司高管都被带去调查了，就连我爸的海外企业都被搞垮了。哎，这个许家女业是要把我们丁家往绝路上逼呀、啊！爷爷，怎么办呀？我可不想死啊！怎么办？怎么办？现在丁家的后路完全被切断了，还能怎么办？爷爷，那我们不能眼睁睁的看着丁家被灭呀、啊！丁家不能灭，丁家也不能亡。丁家还有最后一张底牌。你是说，我哥